det här ser annorlunda ut jämfört med här om dagen när jag kom ner till hönsen. Kolla här. Inte en höna ute. Jag noterade plötsligt att alla höner var borta. De är ett gäng under. När jag kom ner här så såg jag en mörk fågel flyga härifrån. Här nere har vi någonting. En rovfågel. Som har fångat en höna. En höna som har varit väldigt långt ifrån äggmobilen. Bara för att vi har en lång smal folla just nu. Och den har alltså blivit fångad. Den har säkert försökt att springa ut genom nätet här som är här. Men inte lyckats för att komma och ta skydd här. Dessutom så är det höga träd här som rovfågeln har kunnat vara i. Så den här precis tagen. Nu ser vi, vi börjar hönorna våga sig ut igen här. Kommer de. Men de sprang alltså in. Men en höna har vi förlorat. Och jag noterar tiden nu eftersom hönorna brukar, eller rovfågeln, om det är duhöken som brukar vara här. Brukar komma ungefär samma tid. Varje dag. Nu är det så att den här biten, att vi, vi ska flytta äggmobilen lite. Tänker när jag flyttade till en folle här som vi ville beta lite mer. Då kommer vi längre från träden och vi kan se till att sätta, eh, sätta äggmobilen mer i mitten av den follan. Och vara beredd imorgon att vid den här tiden så kan det dyka upp den. En duvhög. Det var här nere som jag hittade hönan alltså. Här nere i hörnet. Och det är ju en bit upp där till hönsen ser du. Och en lång smal folla här. Där hönsen gick. Och äggmobilen var här uppe. Och då sa jag att vi skulle flytta äggmobilen och det gjorde vi eh, sedan till en ny folla här. Och nu går de här och betar istället. Vi har inte sett någon rovfågel sedan dess. Och ja, den som springer runt och betar gräs. De får lite ekologiskt foder upp till och så. Men det här med rovfågel. Vi förlorar ett par höns varje år till rovfågel. Grejen att undvika det, det är att försöka placera äggmobilen mitt i den här hagen. För då kan de gömma sig. Då springer de antingen in eller under den. Att vi förlorar den hönan där nere. Det beror dels att det var väldigt långt upp till där äggmobilen stod. Och att det var en lång smal långt ifrån. Jag vet inte om hönan kanske försökte springa åt andra hållet och, och träffade då elstängslet och kom inte vidare. Dessutom så kan ju rovfåglarna ha platser uppe i de här träden och spana innan de kan attackera. Så att vi försöker att hålla dem ifrån träkanterna. Det är vår erfarenhet så här. Jag tror det är 50 sommaren vi har nu hönsen så här. Och vi brukar förlora några tidigt på våren och några tidigt eller sent på, på sommaren mot hösten till. Eh, till duhöken då eh, företrädesvis. Och eh, det är ofta vid skogskanterna så. Och om vi har äggmobilen, själva hagen, att vi flyttar hagen en bit ifrån eh, skogskanten är ganska avgörande. Men de är ganska snabba på att eh, varna varandra om det händer något oförutsett. Vi kan ju se vad som händer om hönsen får syn på den här drönaren. Jag tänker mig att vi är här lite bakom maskinhallen Laggon och så startar jag den här. 
flyger upp och så flyger jag över taket så att den plötsligt dyker upp. Och så låter vi Hanna gå med kameran till andra sidan och filma vad som händer inne i hagen när den här dyker upp. Se, så vi startar med den här till att börja med. Och så sätter jag igång och filmar med, med drönaren här också. Och så låter vi Hanna springa ner till... till Där ser ni, alla hönor försvann in under äggmobilen så att eh, drönaren när den filmade uppe inte kunde se en höna någonstans nere i hagen. Och då är det ändå den där lilla drönaren. Kommer den stor rovfågel så är de uppmärksamma mycket snabbare. Det blir en större siluett. Och nu när de märker att faran är över några minuter efteråt så kommer de ut igen och börjar äta sitt gräs. En annan anledning till att hönorna kanske klarar sig så bra, en teori vi har i alla fall, det är att när vi har så många höns i den här hagen, så när vi har en rovfågel som är uppe och försöker liksom spana ner, så innan den har hunnit bestämma sig när den cirklar där uppe, så får hönorna lite tid på sig att springa undan och gömma sig och på så sätt klara sig. Men de springer runt och betar här, som sagt var, och så gör de sina sandbad också. Kolla här. Det är riktigt, riktigt djupa sandbad som de befinner sig i här. Runt tagarna så sätter vi sånt här elstänkcelle eller elnät. Det är där vi använder modern teknik för att egentligen skydda hönorna. Visst, det är till för att hålla dem inne i hagen också, men framförallt så har vi ett elnät för att hålla rovdjur utanför räv och annat som kommer emot det här. Så vi försöker se till att det är bra el i de här elnäten. Och för vår del så gör vi så att när vi har periferistängsel så har vi kört och kopplar in elen till det. Och så ser vi till att periferistängslet runt om har bra. Vi har en solcell och vi har tankar på att man kan ha ett aggregat i äggmobilen. Det hade vi en del på den, på den gamla. Men grejen är att då får vi alltid dra en tråd ifrån äggmobilen och det måste bort. Här är det ju ganska smidigt för vi kommer ganska nära periferistängslet på beteshagarna på de ställena vi kör hönsen. Vi har inte så stora hagar så här blir det liksom en hage här och sen blir det en hage nedanför. Och på denna sidan så når vi till periferistängslet här och på andra sidan så når vi till periferistängslet på den sidan. Så det brukar inte bli några vidare avstånd. Och så har vi ordnat så att vi har en grind här. 
när vi går in i hagen som vi kan öppna lätt. När vi går in med äggback för att plocka ägg och så. Tidigare så hade vi en, vi hade en grind. Den allra första grinden vi skaffar, Då var det en plastöverliggare här också. En, en, en stång. Men det gjorde att hönorna hoppade upp och kunde ta sikte på den. Och sätta sig på den eller hoppa över lätt. Så vi bytte till de här grindarna istället som har fungerat jättebra. Och så har vi så här, ni ser kvar resterna av den förra hagen här. Där de var nyss. Så vi har köpt flera stängsel så att vi kan förbereda nästa hage och sen bara öppna upp. Och vi har flyttat på dagtid nu genom att eh, när de ska flytta så matar vi in dem ut med stängslet i den nya hagen och stänger in dem där så länge och så kan vi flytta äggmobilen. Den är öppen hela natten också och vi har haft den öppen på natten de sista åren så att hörna kan gå in och ut där. Sen kan vi stänga till redesutrymmet där inne om vi vill att, att de inte ska hamna och börja lära sig att sova i redorna. Så då kan vi välja att stänga där för att avvänja dem att sova och skita i redorna så att vi får riktigt fri, fina ägg. Men vi kan väl sammanfatta det på det sättet att eh, rovfågel, ja vi förlorar ett par hönor varje år till eh, rovfågel. Men det ekosystemet behöver vi också ha lite foder och så. Och jag kan säga att i år, nu tar ju inte ormvråken eh, några hönor. Men i år så har jag hört väldigt mycket ormvråk uppe i skogen här. Nästan varje dag hör man dem. Eh, mer än vad jag har hört tidigare. Eh, och vi har haft en rävattack en gång. Men det var i vår tunnel när vi på vintern när de gick där inne. Och vi inte hade elstängslet uppe runt om på utsidan. Så nu har vi ordnat så att vi lätt kan få till ett elstängsel runt tunneln också så att det inte ska vara några problem där. Och peppa peppa så har vi inte råkat ut för något här och vi har inte bara för någon vecka sedan eller ett par veckor sedan så var det en mink som sprang här uppe vid gårdsplanen också såg jag. Och jag har sett mink i närheten tidigare men än så länge så har vi klarat oss. Det kan hända någonting någon gång men vi kör på så här så länge det fungerar. För det känns så skönt att ha höns som får komma ut, äta grönt gräs. Och vi ser ju på den här hagen här att det är avbetat. Hade det varit ett stall så är det så att hönsen går inte så långt ifrån sitt stall för det är deras trygga punkt. Och därför är det skönt att kunna flytta dem till nya hagar med nytt färskt gräs. Och de sandbadar och gör sina sandbad här som, som ni ser här i bakgrunden. Kanske, jag vet inte om ni ser det. Men de gör sandbad här och gör ganska stora hål. För att hålla sig rena. De får liksom jord i pälsen och så skakar de av sig det. Men det känns skönt att ha höns på detta sättet och som ger oss fina ägg. Men framförallt så hjälper de oss att få ett bättre bete till våra betesur. Det är grönbeteshöns här i Sundhult.